எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்னோடய பேர் ஸ்ரீதர் நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஷாப் வச்சுருக்கோம் வாணியா மறைச்சுக்கு என்னன்னு சொல்லிட்டு இந்த மறைச்சுக்கு என்னை தயார் பண்ணுறது வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு நான் மட்டும் பண்ணல எங்கள் அப்பா இதான் பண்ணாங்க எங்கள் தாத்தா இதான் பண்ணாங்க அவங்க அப்பா இதான் பண்ணாங்க நாங்கள் பரம்பரை பரம்பரையாக அந்த தொழில் தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நான் இடையில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பத்து வருஷமாக இந்த தொழில் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம் அதுக்கு என்ன காரணம்னா மக்கள் வந்துட்டு மறைச்சுக்கு எண்ணெயை செக்கு எண்ணெயை வந்து விட்டு விலகி போனது தான் காரணம் அவங்க இப்போ எல்லாமே திரும்பி வராங்க என்ன காரணம்னா அவங்களோட உடல் மேலே இருக்கிற பயம் ஏன்னா இன்னைக்கு எங்கே எடுத்தாலும் செக்கு முன்னெல்லாம் ஒரு காலத்தில் வந்து ரியல் எஸ்டேட் தான் வந்துட்டு எங்கே பார்த்தாலும் போட்டு போட்டுருந்து ரியல் எஸ்டேட் பண்ணுறோம் ரியல் எஸ்டேட் பண்ணுறோம்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி மூளைக்கு மூலம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே செக்கு எண்ணெய் வைக்கப்படும் செக்கு எண்ணெய் வைக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரே விளம்பரமாக இருக்குது இப்படி தான் மக்களை மாறி மாறி எந்த செக்கு எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறது செக்கு எண்ணெய்னா என்ன திரும்ப பயப்பட ஆரம்பிச்சிடறாங்க எல்லா இடத்துலையும் செக்கு எண்ணெய் செக்கு எண்ணெய் சொல்லிட்டு இருக்காங்களே செக்கு எண்ணெய்ங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஒரிஜினல்லாம் எப்படி இருக்கிறது அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்கு தான் நான் வந்திருக்கேன் இப்போ நல்லெண்ணெயில் ஃப்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் சொல்லிட்டு ஒரு லெவல் இருக்குது அது த்ரீ பர்சன்டேஜுக்குள்ளே இருந்தால் மட்டும்தான் இதை சாப்பிட்றதுக்கு உகந்தது நல்லெண்ணெயில் மட்டும் இல்லை எல்லா பொதுவான நல் தேங்காய் எண்ணெய் கடல் எண்ணெய் எல்லா எண்ணெய்களையும் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய எல்லா எண்ணெய்களையுமே அந்த ஃபேட்டி ஆசிட்டை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் இன்றைக்கி யாருமே ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை அந்த ஃபேட்டி ஆசிட்டோட லெவல் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம்னா ரொம்ப பழைய எல்லாவோ பழைய கடலையாவோ பழைய தேங்காவோ இந்த காலான் பூத்தது இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஃபேட்டி ஆசிட்டோட லெவல் வந்து சிக்ஸ் செவன் பர்சன்டேஜ் ஆகிரும் ரொம்ப மலிவான விலையில் ஒரு முப்பது ரூபா நாற்பது ரூபாய்க்கு எள்ளு வாங்கி நம்ம பயன்படுத்தணும்னா அதில் இருக்கிற சிக்ஸ் செவன் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் அதுவும் சுத்தமான நல்லெண்ணெய் தான் ஆனால் ஃபேட்டி ஆசிட்டோட லெவல் வந்துட்டு கூடிடும் இது உடம்புக்கு பல விளைவுகளை பக்க விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் இன்றைக்கி இன்றைக்கி செக்கு எண்ணெய்ங்கிற பேரில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான விலையில் இருக்கிற எள்ள அதுவும் எள்ளு மாதிரி தான் தெரியும் உங்களுக்கு எதுவுமே கண்டுபிடிக்க முடியாது ஃபேட்டி ஆசிட்டு வந்து அதிகமாக உள்ள எள்ளை வாங்கிட்டு வந்துட்டு சீப்பாக கிடைக்கிறதுக்காக வாங்கிட்டு வந்து அரைச்சி அதை கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரியான எள்ளை நீங்களே பயன்படுத்தி நீங்களே எடுத்து பாருங்கள் அந்த எள்ளு எடுத்து வாயில் போட்டு பார்க்கும்போது எள்ளில் கசப்பு தன்மை ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கக்கூடாது கரகரப்பு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கக்கூடாது மீடியமாக இருந்ததுன்னா அது நல்ல எள்ளுன்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி நல்ல ஆயில் நீங்கள் பயன்படுத்தணுன்னா அதுக்கு ஒரு சின்ன யோசனை சொல்கிறேன் நீங்களே வந்துட்டு ஒரு செக்கு இருக்கிற இடத்து செக்குக்கு போங்க பத்து கிலோ எள்ளு வாங்குங்க ஒரு கிலோ வெள்ளம் வாங்குங்க கருப்பட்டி கிடச்சிதுன்னா நல்ல கருப்பட்டி கிடச்சிதுன்னா நல்ல கருப்பட்டி கொடுங்க இல்லைன்னா நீங்கள் வெள்ளமே வந்து நல்ல பாகு வெள்ளமாக வாங்கிக்கோங்க ஒரு பத்து கிலோவுக்கு ஒரு கிலோ ரேஷியோவில் நல்லா காய வச்சு புடச்சி கொண்டு போயிருங்க போட்டு அவங்க அரைச்சி கண் முன்னாடியே கொடுப்பாங்க வாங்கிட்டு வந்துடுங்க வாங்கிட்டு வந்து அதை பயன்படுத்துங்க உங்களுக்கு எந்த விதமான பயமும் இல்லாமல் நீங்கள் சாப்பிட்லாம் அவங்க எதுவும் ஒன்று தயார் பண்ணி வச்சுட்டு கொடுத்தாங்கன்னா அது நல்லதாக கேட்டுதான்னு தெரியாதில்ல என்ன கலப்படம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரியாது எல்லாமே வந்து என் பொருள் நல்ல பொருள் தான் சொல்லுவாங்க அதனால் நீங்கள் தான் கொஞ்சம் விழிப்புணர்வோடு இருக்கணும் உங்களோட ஹெல்த்து காசு அதிகமாக கொடுத்து வாங்கினா மட்டும் நல்ல பொருள் நினைக்காதீங்க ஆனால் அந்த பொருள் தரமான பொருளாக நம்ம வாங்குகிறோமா ஏன்னா இன்றைக்கி ஆயிலை தான் ஆயிலால் தான் நம்ம ஆயிலே நிர்ணயம் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் நம்ம ஆயிலை வந்து ஒழுங்காக பயன் பயன்படுத்தினாலே நம்ம நம்மளோட ஆயில் நீண்டு போகும்னு பெரிய மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க உணவே மருந்துன்னு எதுக்கு ஒரே வார்த்தையில் சொல்லி முடிச்சுருக்காங்க நம்ம உணவை வந்து சரியாக சாப்பிட்ணும் அதிகமாக விலை இருக்குது கம்மியாக விலை இருக்குன்னா பார்க்காதீங்க நீங்கள் தான் வந்து விழிப்புணர்வோடு இருக்கணும் அதனால் நீங்கள் ஒரு பத்து கிலோ எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் செலவாக போகுது ஒரு நாலு மாதத்துக்கு பயன்படுத்தலாம் மூணு மாதத்துக்கு பயன்படுத்தலாம் அந்த எண்ணெயை ஆறு மாதம் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் கிட்ட போகாது ஒரு மூணு மாதத்துக்கு தேவையான எண்ணெய் மிளகாத்தூள் நீங்கள் அரைச்சி வச்சுக்கிறீங்களே அது மாதிரி ஒரு மூணு மாதத்துக்கு தேவையான எண்ணெய் நீங்கள் பயன்படுத்துக்கிறதுல என்ன தப்பு இருக்குது ஒரு நாள் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் போங்க செக்கில் போயிட்டு நீங்கள் கொடுத்து அரைங்க அரைச்சி வாங்கி வச்சுக்கோங்க நம்ம முன்னோர்கள் எந்த நோயும் இல்லாமல் இருந்தாங்க இருபது வருஷத்துக்கு முன்னே ப்ரெஷர் பற்றி சொல்லி கேள்விப்பட்டிங்களா ஹார்ட் அட்டாக் பற்றி கேள்விப்பட்டிங்களா யாரோ ஒருக்கும் உழைக்காத ஒருத்தவனுக்கு வரக்கூடியது தான் ஹார்ட் அட்டாக் பிபி ப்ரெஷரு சுகர் இன்றைக்கி சின்ன வயசில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே வந்திருக்கு இந்த எண்ணெயிலேருந்து பயன் மாற ஆரம்பித்தோம் எல்லாமே நமக்கு வந்து வியாதி வந்து எல்லாமே வியாதி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இந்த மாதிரி நான் சொல்கிற மெத்தடில் நீங்கள் பயன்படுத்தி நீங்கள் சாப்பிட ஆரம்பிச்சனால உங்களோட உடலில் மாற்றம் 